Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und auch diesmal, wie immer, wie jedes Mal, ein herzliches Willkommen an alle, die später auf YouTube hier reinschalten. Wie immer findet ihr unten in der Beschreibung die Timecodes, für, für was auch immer wir hier tun oder ihr verwendet einfach die Kapitelsuche. So, Genshin Impact ist wieder angesagt, es ist einiges jetzt ausgelaufen, trotzdem ist die Liste hier noch lang. Ähm... Um den fünf Winden folgend hatten wir schon mal angefangen. Die Suche nach den Sternen ist neu. Die geht, noch, äh, geht auch nicht mehr so lange. Probelauf hatte ich, glaube ich, schon mal durchexerziert. Genau. Und wir hatten ja noch immer diesen Weltenauftrag. Den würde ich auch gerne weitermachen. Und wir haben immer noch Legendenaufträge. Ich würde sagen... Was würde ich denn sagen? Wir fangen einmal hiermit an. Ich denke mal, das wird irgendwas ohne große Story sein, aber wir wissen es nicht und deswegen zeitbegrenzt und so weiter und so fort. Gucken wir uns auf jeden Fall an. So, dann würde ich schon gerne hier den Weltauftrag weitermachen, weil es einfach Features freischaltet, die wir brauchen. Haben wir überhaupt Ton? Ja, <lacht> ich, bin ja ich bin ja inzwischen geschädigt. Ja, wir haben Ton. Ähm, schaltet ja Features frei, die wir auch ha haben wollen, auf jeden Fall und brauchen. Ähm, um, ja. Dann würde ich aber erstmal hier anfangen, gleich. Bei den Event-Quests. Und dann schauen wir mal weiter. Und vielleicht schaffen wir ja noch einen Legendenauftrag. Zumindest vielleicht sch schaffen wir es, ihn anzufangen. Wir spielen ja morgen. Morgen spielen wir gleich nochmal eine Runde. Von daher brauchen wir uns gar nicht eilen. Und auch nicht so spät hoffentlich heute wieder zu machen. Das ist eigentlich auch meine Hoffnung für heute. Weil ich schon wieder schneiden muss. Videos. <lacht> ich krieg's vorher... Ja gut, wenn ich so früh anfange, krieg ich sowieso vorher nicht fertig. Irgendwann muss der Mensch ja auch mal essen. Aber... Dann wird's vielleicht nicht so unfassbar spät. Für mich. Zum ins Bett gehen. Wirklich irgendwie müde oder fahrig? Nein, ne? Überhaupt nicht. Welch, welchen würde ich denn gerne nehmen? Wel, wel, welcher war denn zuerst? Ich glaube, die Nari, ne? Ich habe jetzt übrigens gelernt, die, die englische Synchro ist falsch. Man spricht das Tinari aus. Oder Tinari. Ich weiß es nicht. Die genaue Betonung weiß ich nicht. Aber es heißt nicht Tainari. Ding, äh, Dinge, die man so lernt. So. Auf. Genug geschwätzt. Und das äh, werde ich nicht zuerst nehmen, das überlege ich mir noch. Aber wenn Tinari äh, zuerst dran war, dann würde ich den vielleicht auch direkt als erstes machen. Ich würde es vielleicht in der Reihenfolge machen, in der ich den Figuren begegnet bin. So, irgendwas mit Sternen habe ich jetzt im Kopf. Ähm. Hallöchen, guten Tag. Bahn. Oh, hervorragend. Er ist noch von der Goldbrigade und auch... Er ist nicht von der Goldbrigade und auch kein Schatzräuber, sondern ein gut gekleideter Fremder. Diese Chance darf ich mir nicht entgehen lassen. Also, du dort. Ja, du. Könntest du bitte kurz anhalten? Ja, was gibt's? Hallo, Klammer auf. Sprich dein Gegenüber abhängig von dessen Geschlecht entweder mit Herr oder Frau an. Klammer zu. Entschuldige, dass ich dich so je störe, doch ich bitte dich, mir etwas deiner kostbaren Zeit zu erübrigen, um dir, äh, meine Bitte anzuhören. Eine Klammer? Was für eine Klammer? Nein, nein, bitte unterbrich mich nicht, sonst kann ich mich nicht mehr an den nächsten Satz erinnern. Der nächste Satz war... Klammer auf, nutze eine leicht verständliche Sprache, um deine Notlage zu beschreiben und bitte dein Gegenüber höf höflich um Hilfe. Bedanke dich anschließend feierlich. Klammer zu. Der letzte Satz war... Klammer auf, Beispiel, Klammer zu. Danke für deinen Großmut, ich werde sie mein Leben lang nicht vergessen. Gleichzeitig möchte ich dir für deine Bereitschaft, diese Mühen auf dich zu nehmen, eine ansehnliche Belohnung überreichen. Daher bitte ich dich, meine Bitte in Betracht zu ziehen. Ach, dieses Mal habe ich kein einziges Wort vergessen. Es sollte also kein Problem geben. Also die Sache mit der Suche nach den Sternen der Zukunft überlasse ich dann dir. Das klingt ganz so, als wolltest du uns eine Mission geben. Aber warum versteht Paimon nichts von dem, was du sagst? Wo liegt das Problem? In dem Buch 50 Dinge, die reisende Gelehrte wissen müssen, steht, dass man genau das sagen soll, wenn man jemanden um Hilfe bitten will. Es sollte also kein Problem geben. 
Äh. Das Ganze ist ein einziges Problem. Ach so. Moment, ein Moment bitte. Ich suche mal eben, was man antworten soll, wenn jemand das Ganze ist ein einziges Problem sagt. Aha. Oh, in dem Buch steht nichts dazu. Aber Salma hat ganz klar gesagt, dass man im Falle von Problemen einfach nur in diesem Buch die Lösung nachschlagen müsse. Auch wenn das Ganze sehr wir ist, scheinst du auf Schwierigkeiten gestoßen zu sein und benötigst du unsere Hilfe, ja? Da das Buch hier ja nicht weiterhilft, wäre es wohl be am besten, wenn du uns dein eigenen, in deinen eigenen Worten sagen würdest, auf welches Problem du gestoßen bist. Lass mich mal überlegen. Also es ist so, ich heiße Banu und ich bin anhand einer Karte hierher gekommen, um hier die Sterne der Zukunft zu suchen. Es gibt insgesamt sechs Sterne. Nur wenn man alle sechs Sterne der Zukunft gefunden hat, kann man den großen Stern der Zukunft beschwören. Er ist überaus mächtig. Es ist mein Ziel, ihn zu beschwören. Ah, das hast du also gemeint, als du eben von der Suche nach den Sternen der Zukunft geredet hast. Genau, das ist auch schon so ungefähr das ganze Szenario für die Sterne der Zukunft. Äh, Szenario? Richtig, ich finde dieses Szenario ist wesentlich leichter zu verstehen, als die, mit denen ich es normalerweise zu tun habe. Es ist allerdings auch allzu oberflächlich und macht damit wenig Spaß. Und dann, also, ich finde, dass das Szenario zu vage ist. Es erklärt nicht, wie man die Sterne der Zukunft finden kann. Und dieses Problem zu lösen, habe ich mir ein, äh, um dieses Problem zu lösen, habe ich mir ein Zusatzszenario ausgedacht. Es ist dieser bedeutende Gegenstand, er nennt sich, oh, nennen wir ihn einfach Banus Weisheit. Er kann die Position von Sternen der Zukunft anzeigen. Richtig gut, oder? <lacht> ich finde diesen Namen wirklich cool, doch das Ding ist zu groß und zu schwer, sodass ich es nicht bewegen kann. Und das ist dann wiederum nicht so cool. Und genau deswegen habe ich auch um Hilfe gebeten. Ihr könnt das Ding doch sicher bewegen, oder? Wollt ihr mir nicht helfen, mit Hilfe von ihm die Sterne der Zukunft zu finden? Sobald wir den großen Stern der Zukunft beschworen haben, kann ich euch eine richtig große Belohnung geben. Oh, das ist also der Auftrag? Bevor ich auf euch getroffen bin, habe ich auch andere Leute um Hilfe gebeten. Doch als sie das Wort Stern der Zukunft gehört haben, haben sie alle so einen komischen Gesichtsausdruck bekommen und wollten mir nicht weiter zuhören. Okay, worauf lassen wir uns hier ein? Außerdem haben sie gesagt, ich soll keinen Unsinn anstellen und brav nach Hause zu Mama und Papa zurückgehen. Als ob ich ein ungezogenes Mädchen wäre, das von zu Hause ausgebüxt ist. Das hat mich richtig wütend gemacht. Aber Erwachsene sind immer so. Nur weil ich ein kleines Kind bin, meinen sie, dass ich Unsinn reden würde. Aber die Sterne der Zukunft existieren wirklich. Das ist nicht meine Einbildung. Ihr müsst einfach nur äh, Banus Weisheit tragen und euch auf die Suche machen. Dann werdet ihr schon sehen, ob ich die Wahrheit sage. Wenn auch ihr mir helfen wo nicht helfen wollt, ah, dann werde ich noch ein wenig warten. Vielleicht wird mir ja die nächste Person, auf die ich treffe, glauben. Pff, also gut, bin dabei. Du glaubst mir, wie wundervoll. Dann schnappt ihr bitte die Banus Weisheit. Ach ja, eins noch, nachdem Banus Weisheit eine Zeit lang verwendet wurde, benötigt sie eine kurze Ruhepause, bevor sie wieder die Position von Sternen der Zukunft anzeigen kann. Und hier ist noch eine Kopie von 50 Dinge, die reisende Gelehrte wissen müssen. Ich habe auf der Karte in dem Buch die Position der Sterne der Zukunft eingezeichnet. Ihr könnt euch also nach der Karte richten. Kommt einfach wieder zu mir, nachdem ihr alle sechs Sterne in der Zukunft gefunden habt. Dann nehme ich euch mit zum großen Stern der Zukunft. Okay. Benutze das Objekt Banus Weisheit, um die Sterne der Zukunft aufzuspüren. Je näher du deinem Ziel bist, desto genauer wird das Objekt die Richtung angeben und desto kleiner wird der Suchbereich. Entdeckst du die Spur eines Sterns der Zukunft, wird das Rätsel über diesen Stern enthüllt. Löse das Rätsel, um diesen Stern der Zukunft zu finden. Oh, das klingt ja doch eher nach ein bisschen Story, oder? So, also immerhin kriegen wir einen Hint, wohin. Das ist ja schon mal was. Aber wenn es immer nur ein Stern der Zukunft ist pro Gebiet. Das sollte ja nicht allzu lange dauern, oder? So ist denn hier immer noch ein Ausrufezeichen. Ah, okay. Was ist denn das hier? Ja, Witz, komm raus, du bist umzingelt. <lacht> ein Stück Sand. Schön. So. Da müssen wir das jetzt equippen. Equippen. So. Und dann müssen wir gucken. Wo müssen wir denn hin? So, Stern der Zukunft im Aufstieg. Das ist hinten bei diesem Riesenroboter, ne? Ah. Oh Gott, wo war das? Ah, hier. Da. Ach, da, da ist ja auch hier direkt. Können wir hin? Nee, können wir nicht hin teleportieren. Kriegen wir ja sogar einen Marker. Da müssen wir nicht mal selber irgendwie was für tun. Gottchen. Ist gar nicht der Transport verboten? Nee, nee. Schatzräuber? 
Hm, vielleicht auch doch. Doch. Hier ist noch eine Truhe. Okay. Die hier? Die hier. Dieses Reittier ist auch echt übel. So. Wo war ich stehen geblieben? Hier war noch irgendwo eine Truhe. Mit einem großen Roboter. Wo war sie? Andere Richtung. Oh, hallo. Guten Tag. Ähm. Hä? Die ja. Ponte dann einfach wieder hoch. Da war er. So, das Problem an den Klippen ist halt immer, die können einen runterschubsen. Wundervoll. Ups, ja, falsch. Gott, das war ja nix. Das war ja nix. What trinkets lie veiled within this desolate plain? So. Was wollte ich? Dings. Bums. Hier. Sterne der Weisheit suchen. Ich bin komplett in der falschen Ecke. Einmal andere Richtung, bitte. So. Und jetzt gehe ich mal erstmal aufs Ärmchen hier. Und dann mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ach, guck mal, was da noch liegt. Ich bin schon so oft hier vorbeigekommen, das ist mir irgendwie nie aufgefallen. So, zack. Ein Drehkristall. In diese Richtung. Da können wir auch gleich noch eine Küste mitnehmen, von mir aus. Mist, voll daneben. <lacht> Gibt's ja nicht. Sag mal. Hey! Benimm dich! <lacht> Wahrscheinlich hier direkt in der Nähe sogar. Oh, später. Die Richtung. Weiter nach unten zeigt es mir irgendwie an. So ein bisschen. Vielleicht gar nicht ganz so weit runter. Ja, da vorne im Wäldchen vielleicht. Das könnte hinhauen. Radius ist ja soweit nicht mehr. Äh? Jetzt plötzlich höher? Ach, da oben drauf auf die Plattform wahrscheinlich. Äh. 
Ja, cool. Hm. Ähm, ja. Da hinten. Das ist aber zu weit weg, der Sprungpunkt. Ich versuch's mal mit Fliegen. Vielleicht reicht's ja. Ein bisschen denken, dass das zu steil ist und ich nur denke, dass das relativ gerade hoch geht. Oh nee, passt. Okay. Echt jetzt? Ich brauche da hinten das Blümchen. Ja, das, das, das kann ja nicht so schwer sein, da jetzt in jedem Gebiet so ein, so ein Sternending zu finden. Ja, mal zu. Was steht da? Was? Wieso? Wie, 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 wie? Nee. Wieso zeigt denn das jetzt schon wieder? Hä? Also ich glaube, ich bediene dieses Ding falsch. Habe ich langsam den Eindruck. Das zeigt ja... Also... Egal. Ich will mir jetzt das Windfeld hier anschauen. Ist das Windfeld weg, ne? Oder wie? Hä? Aha, okay. Verstehe ich es, glaube ich, eventuell. Da. Aha. Das zeigt einen nicht direkt, wo es ist, sondern einen Weg, den man folgen soll anscheinend. Hallo Tron, einen schönen Abend dir. Na, alles fit? So, okay, dann habe ich das hoffentlich verstanden. Pullen wäre ich übrigens nicht mehr, glaube ich. Ich habe ja jetzt schon die Nilo. Ja, Albedo wäre auch cool. Aber im nächsten Update sind auch interessante Banner. So, jetzt wechseln wir mal wieder meine Truppe zurück. Die sind halt doch ein bisschen schwach auf der Brust noch. So. Ach, nehmen wir doch mal, komm. Nehmen wir doch mal eine von den anderen. Die hier ist auch schon ganz gut. So. So, nächstes. Ah, das war das mitten in der Büste. Okay. Ach, aber gut, wir kriegen es angezeigt. Ha, ah, hier habe ich aber noch keine Teleportpunkte freigeschaltet. Da müsste ich jetzt erstmal losflitzen. Aber gut, es ist nur, nur Wüste in Anführungsstrichen. Hier ist übrigens auch noch was. Ach, ich kann die unabhängig voneinander machen. Dann würde ich doch erstmal hier hingehen. Hier ist auch eins. Ah! <lacht> Teleportpunkte können wir heute freischalten. Also, erstmal hier hin, dann hier rüber, dann darüber, dann darüber. So. 
Sounds like a plan. Einmal markieren. Zack. Na, erwische ich den? Erwische ich ihn? Erwische ich ihn? Jawohl. Ach, Mist. Egal. Dahin. Aha. Dahin. Da, da, oh, da, oh, oh. Mhm. Hm. Wie komm ich denn da hin? Ja, geil. Na. Ach so, ich muss nur... <lacht> Alles gut. Ah, hier. Hm. Ganz nach oben komme ich aber nicht. Tada. Oh, oh. Was bist du? Ah, oh, oje. Oh oje. Oh da ist der Punkt. Ich gehe mal davon aus, da wo die lang schweben, da kann ich problemlos laufen. Richtung. Uh. Oh! Mist. Mist! Na, das wird ja lustig. Das wird ja richtig lustig. Das wird ja jetzt richtig lustig. Aber hier ist doch zu Ende. Das führt mich doch in die Irre. Hier ist doch zu Ende. Ziemlich eindeutig. Echt jetzt? Hm. Ah! Oh! Jetzt muss ich wieder da hoch. Ah! Jetzt im Ernst. wird lustig. Ich mag jetzt schon nicht mehr. Scheiß auf Urgestein. don't like. Das kann sich nur um Stunden handeln hier.
So, und hier ist wieder diese Kante. Da ist sie irgendwo. Da geht's noch irgendwie weiter, aber. Oh, wer hat sich den Mist ausgedacht? Jetzt mal im Ernst, wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Ist schon wieder eine Kante. Dass die immer so kurz fällt. Kante. Kante. Immer noch Kante. Äh. Geht es irgendwie weiter? Ey, das muss doch irgendwie... Ich mache mir doch das wahrscheinlich jetzt schon wieder schwieriger als es... als nötig. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Trick. Damit es einfacher geht. Nur ich komme nicht drauf. Ach, da ist das Scheißding doch schon. Jetzt bloß nicht kurz vorher abstürzen. Ich habe echt Bammel, dass die mir hier noch irgendwas hingebaut haben. Ah! So ein Mist. So ein Mist, ey. So, nächstes. <lacht> das war jetzt das hier. Einsammeln. Und das war ja nicht das letzte hier in dieser Wüste. So, was wollte ich? Ich wollte doch als nächstes jetzt erstmal den Teleport hier machen. Oh, da sind ja Datteln drin. <lacht> Auch interessant. So, wo könnte denn der Teleport sein? More speed. Da, ich sehe ihn doch schon. Uh, hier ist aber viel, viel Zeug. Oje, oje. Dühne der Vermeidung. Hier, das glänzt. Das heißt, es ist nicht aktiv. Ah! Na toll, ausgerechnet die Jona hier und so ein... Ist mir irgendwas? So. Nächster, dann den hier. Gehen wir mal hier rum. Oh, was bist du denn für ein Käferchen? Hopp. Ich nehme mal mit. Ah, das brauche ich für. Ich glaube, für Sino. Als Aufstiegsmaterial. Äh? Fang es, fang es, fang es! Jawohl. War was drin? Nein, natürlich nicht. 
wäre einfach gewesen. More speed. Oh! Jetzt lasst mich doch. Bleibt in eurem Loch. So eine Wüste ist halt aber auch wirklich was für Designfaule, ne? <lacht> ah, wir brauchen ein großes neues Gebiet. Ah, lass eine Wüste machen. Da ist der Teleport. Ron wünscht sich die leisen Pfoten. Oh, wo habe ich sie denn hingelegt? Oh, Gott. Da sind sie. Tada, die leisen Pfoten. Ach, Göttchen. In der Wüste wird es nacht, nachts kalt. Ja, 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 ja. Ihr denkt ja alle nur an mich hier. Ne? Ist gerade das Grasbüschel an mir zerschellt? Wo ich da nur rumstand, so irgendwie. Ja. So optimal ist das noch. Moment. Ah, jetzt. Oh. So. So. Dann gucken wir mal. Ähm. Problem. Ah, doch. Ich finde ja die PS5-Controller an sich schon irgendwie unhandlich. <lacht> Mit Pfoten ist es nicht besser. Obwohl, wer weiß, vielleicht ich dann habe ich dann mehr Grip. So, da müssen wir hin. Einmal. Ey! Das weicht mir aus. Habt ihr das gesehen? Böses Grasbüschel. Eine Dattel. Datteln werden ja erst so richtig gut, wenn sie tagelang in Grasbüscheln durch die Wüste gerollt sind. Mit ni nichts verprügelt man Helichhole besser als mit einem riesigen Huhnfisch. Ähm. Diese Richtung. Nein, falsch. Das war mir klar, dass es hier mitten reingeht. Ja, natürlich. Ah. Oh, oh. Oh nein. Ähm. Ugh. Ähm. Wieso tust du nicht, was ich... Oh, steuere. Jetzt. Shudder! 
Wo ist es denn? Hä? Wo bist du? Wo bist du? Achso, die können sich unsichtbar machen. Äh, na geil. Hä? Moment mal, hast du dich vermehrt? Und wieso habe ich jetzt Bennett? Ich wollte Jula. Crush. Freeze to the core. Eye for an eye. So, wisch ich immer Bennett, wenn ich eigentlich die Jona will. Ah, hier ist das Sternstück wenigstens. Tada! Hä? Hä? Nein! So. Okay. So. Das ist im Wall. Oh, das wird spaßig. Oi. Oi. Ja, au. Wollen wir da noch rüber? Ach nee. Ach nee. So, in den Wald. Das war hier irgendwo. Ah, nee, hier. Hier, da ist es doch. So, ich glaube, ich darf die Boten schon wieder abnehmen. Yay! So, okay, die Richtung. Es regnet. Weather is not bad today. Oh crud. I jinxed it. Now it's bound to rain. Muss ein bisschen runter anscheinend. So, jetzt ist aber auch Schluss mit Foden. Ah! So, dann können wir wieder anständig weitermachen. Wo war ich genau? Bums runter. Weiter runter. Ja gut, das zeigt ja auch noch an, dass wir weiter runter müssen. Also oben auf der Map. Was? Hinweis? nicht anzünden. Also gibt es doch irgendein Geheimnis, wie man das hier wieder sichtbar macht. Ich habe es nur noch nicht rausgefunden. Wie? Damn. Naja, wir können ja alle möglichen Elemente mal draufhauen, ne? Am wahrscheinlichsten dürfte ja Dendro sein. Illusorische Stadt. Begegnen Luftspiegelung zum ersten Mal in der Wüste. Aha, bin ich? Okay. Also wir müssen jetzt hier das Rätsel lösen, ja. Die Frage ist... Wie das genau aussieht. Nee... Hm. 
Was bist du eigentlich für ein fliegendes Vieh? Machst du die sichtbar? Muss ich dich mit Dendro abschießen? Vielleicht. Ach, habt ihr übrigens gesehen? Guck mal, guck mal, guck mal. Ey, mein allerliebstes Lieblingsfeature. Man kann mehr als vier Teams inzwischen einstellen. Ist das toll? Das ist toll, oder? Ich find's super. Mua. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Viecher hier irgendwas damit machen. Ah, die verlieren irgendeinen Bruder? Hm. Ah, oder wir müssen... Bei denen hilft ja auch nicht Dendro, wir brauchen so ein Dendrogranum. Toll, ne? Ist total toll. <lacht> Was greift mich an? Oh, hallo. Wir müssen irgendwas mit den kleinen fliegenden Dingern anstellen. Am besten wäre... Oh, hallo. <lacht> die Weißkohlwesen sind wirklich schnell. Ging es jetzt auch eigentlich eher hier um die Schmetterlinge? Also um die Kristallschmetterlinge. Denn Rogana, wenn ich überhaupt eins brauche, das ist ja nur eine Theorie. Ja, nee, ich glaube, da hinten müssen wir nicht hin. ist in der Endrogranum. Tada! Ja gut, eine Tour nehme ich auch, aber das war jetzt nicht das Ziel der Sache. Also erstmal so. Nee, das hilft schon mal nicht. Auch nicht. Also für irgendwas sind die kleinen Viecher gut, aber was muss ich mit denen machen? Vielleicht Elektro? Aha! Elektro.
Nee, du musst... Ach, Goba. Schon richtig pusten, okay. Aha, okay. Das hätte mir auch in der Wüste geholfen. Verdammt. Naja, gut. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Verwende die Reaktion Wildwuchs, um versteckte Objekte zu finden. Ja, danke schön. Das wäre wohl in der Wüste viel einfacher gegangen, Leute. Hinterher ist man immer schlauer. So, und jetzt? Für Reisende gelehrt ist die Fähigkeit zur Schreibtischarbeit essentiell, aber eine starke Überlebensfähigkeit darf auf keinen Fall fehlen. Die Fähigkeit, Windgleiter und andere Hilfsmittel verwenden zu können, ist ideal. Ach du Schande. Okay. Ach stimmt, das war die Stelle. Da können wir dann hier auch noch einen Teleport freischalten. Ist die Frage, ob wir hier hin oder hier hingehen. Ich würde jetzt gleich hier hin tendieren. Oh, Moment. So. Ab und zu mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. So. Ist jetzt bald mal gut. Ist jetzt bald mal gut. So. Mensch. Was und die Truhe ist trotzdem dicht? Warum? Weil da oben noch einer ist. Na warte. Eng. <lacht> Good luck doesn't discriminate by clan. Okay. Hier ist doch schon mal eine Oase. Können wir uns gleich hier mal um das die Zeug. Crush. erwischt. Hä? Hey. Der muss so gerade am Rand gestanden haben. Oh. 
Ein Dendrokulus. I can put these to good use. Wo ist der denn? Da hinten. Das muss ja direkt doch da sein, wo wir weitermachen müssen. Nee, nicht ganz. Ach, da oben. Auf, auf der Palme. Die Tamut oase Gott. Beg for mercy. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Du meine Güte. Nähe suchen. Ich hole mir jetzt erstmal den Trokulus da oben ab, wenn ich überhaupt da rankomme. Das ist noch die andere Frage. So wirklich hochklettern kann man nicht, ne? Oder? Ja, vielleicht ist der Stamm hier. Ja. Halte ich doch fest. Das ist ja ein Käse. Sollen wir denn da hochkommen? Kann man es runterschießen? Na gut, die Datteln vielleicht, aber ja, kann man. Aber ich muss ja oben an den... Okay, hier muss man die Datteln tatsächlich runterschießen. Die Äpfel und so kann man ja runterholen, indem man äh, einfach gegen den Stamm schlägt. Was uns allerdings immer noch nicht hilft, an den Dendrokulus zu kommen. So kommt man da dran. Aha. Hallo Chicken Toast, einen schönen Abend dir. Ach, guck mal, da ist doch schon... Tada. Das war jetzt Zufall. Wie nice Euler mit dem Fisch. Ja, Jula. Auf die Aussprache von der englischen Synchro kann man sich auch nicht verlassen. So, zack. So, und der Rest kommt erst später. Ah, okay. Dann können wir es noch gar nicht machen. Wir können es auch nicht abschließen. Weil wir nur morgen nochmal streamen. Und das ist ja jetzt in einem, ja, obwohl ein Tag, acht Stunden, nee, ein Tag ist übermorgen dann wahrscheinlich. Wobei, ein Tag ist ein Tag, ne? Vielleicht geht das, auch, geht das auch nur in Halbstunden, äh, Halbtagesschritten. Dann können wir die morgen machen. Nee, ist ja okay. Passt ja. Dann wollte ich den Weltenauftrag weitermachen. Wenn wir hier nicht weiterkommen. Ist ja alles tutti. Gut, das hier mache ich so ein bisschen für mich. Dann machen wir den Weltenauftrag weiter. Würde ich wirklich sagen. Zumindest ein bisschen noch. Bis wir irgendwas Neues freigeschaltet haben. Das soll ja doch relativ lang gehen. So, das verlorene Kind. Wir sollten ja wieder zurück. Wir haben ja draußen gekämpft, haben so ein bisschen die Verwelkung da beseitigt und sollten jetzt wieder zurück ins Dorf. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier runter und dann mal gucken. 
Und Dailies habe ich noch. Ja, aber Dailies mache ich meistens nicht im Stream. Ist ja doch immer dasselbe. <lacht> Und volles Harz, ja. Zwei Streamtage nacheinander, ja. Zwei Streamtage nacheinander, heute und morgen tatsächlich. Dafür dann am Donnerstag oder Freitag nicht, ne? So, wo ging es denn hier weiter? Ah, okay. Triggert von allein. Es ist sehr gut, dass ihr hier seid. Aber ich muss Tinari von der Ausbreitung der Verwelkung berichten. Äh, ist das ein Kind aus Vimara? Was? Ayosum, warte. Wobei, der wird wahrscheinlich auch anders ausgesprochen, als ich es tue. <lacht> Aber da reichen meine Sprachkenntnisse leider nicht. Schon kaputt. So. Jetzt muss ich... Äh... Okay, muss ich hochklettern? <lacht> hochklettern, Mensch, reden! Das ist es nicht. Brauche ich jetzt noch was zu sammeln? Ich sehe eine Truhe. Äh? Und nö? Ich glaube, ich muss weiter runter. Der Pfeil will mir sagen, ich soll weiter runter. Na komm her, Kumpel. So, wir müssen irgendwie weiter runter. Ja gut, die haben ja von der Höhle geredet, also... Ups. Das wollte ich gar nicht. Frage ist... Höhle? More speed. Höhle? Vielleicht hier so... Da? Vielleicht, eventuell... Maybe. Ja, könnte sein. Wer seid ihr? Kommt uns nicht in die Quere. Ha, wir sollten euch fragen, wer ihr seid. Ich bin die Waldhütermeisterin hier und suche nach einem vermissten Kind. Und wer seid ihr? Oh, Fatui, woher kommen sie? Oh, das sind also die Fatui, die Alfonso erwähnt hat. Warum seid ihr hier? Alfonso? Egal. Ihr kommt mir jedenfalls nicht so leicht davon. Ach, es scheint keinen anderen Weg zu geben. Hey, 
Prügel. Wer ist bestellt? Matze, zum Glück bist du da. Du hast gut gekämpft. Wirklich? <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass du und Palmon an meiner Seite waren. Scheint so, als hatte Alfonso recht. Die Fatui sind wirklich sehr gefährlich. Lass uns später darüber sprechen. Ayosum sollte sich noch tiefer drin in der Höhle befinden. Lass uns losgehen. Da hatte ich jetzt nichts liegen lassen. Okay. Das können wir uns noch einsammeln. So. Wo sind wir hier? Auf jeden Fall gibt's Ruhe. At least good luck doesn't discriminate by clan. Eine Verwendung? Ja. Ey, Osum, wie kann es sein? Anamatsu! Was? Was macht Ayosum hier? In einer Verwelkung und so viele Monster? Oh, überlass das hier mir. Nein, wir haben keine Zeit. Verdammt, Matsu, bitte zusammen. Ayosum, sei brav und beweg dich nicht. Wir kommen, um dich zu retten. Wo ist denn die letzte Blüte, die wir noch loswerden müssen? Vengeance will be mine. Ja, war jetzt eigentlich unnötig. Nein. So, gibt es noch eine Blüte extra? Ja, hier ist noch irgendwie was. Ah, da hinten, direkt hier neben. Okay. Ja, den. gar nicht gegen zu helfen, oder? Oder doch, müssen wir. Okay, passt schon. So. Oh, endlich. Rana! Ayosen, Männer weinen nicht. Ach, was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Schau, ich kann jetzt Ihnen erzählen, was ich in der Verwelkung gespürt habe. Den Gelehrten der Akademie. Danach werden Sie die Verwelkung beseitigen. Und hast du gesehen, wie ich gekämpft... Nein, wie Matsu gekämpft hat? Du solltest ihr danken. Rana, äh... Sag nichts, ich hole Hilfe. Ich hole Hilfe. <lacht> es ist nichts. Mir ist nur ein wenig schwindelig und ich bin müde. Rana, Entschuldigung. Was soll das heißen? Du bist doch mein kleiner Tiger. Weine nicht. Bist du in Ordnung? Ayusen, ist dir unwohl? Ist dir schwindelig oder fühlst du dich schwach? 
Alles gut, aber Rana, kein Problem. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich bin doch eine erfahrene Waldhütermeisterin. Lass uns gehen. Das zurück sollte ich doch vorhin schon. Tut mir leid, Matsu Paimon. Ich muss mich etwas ausruhen. Ayos und warte auf mich. Sicher, dass es dir gut geht, Rana? Wir holen jetzt Hilfe. Kein Problem, kein Problem. Mir ist nur ein bisschen... Ich muss nur, mich nur etwas aus, ausruhen. Entschuldigung, Rana, Entschuldigung. Ich habe dir gesagt, dass es mir gut geht. Aber ich bin auch sehr wütend. Hast du mir nicht ausdrücklich versprochen, nicht in den Wald zu gehen? Warte nur, bis ich mich erholt habe. Werde ich dir sicher eine Lehre erteilen. Ich habe doch nur von Alfonso gehört, dass es hier riesige Pilze geben würde. Und ich wollte dir nur ein paar frische Pilze bringen. Sie sind köstlich, sie werden dich aufheitern. Kleiner Idiot, so etwas Überflüssiges. Ich muss nur an alle denken, davon allein habe ich schon viel Energie. Ach, okay. Aber <lacht> die Pilze hier sind wirklich groß. In einem Curry würden sie bestimmt super schmecken. Hat Alfonso dich geschickt? Nein, Alfonso hat auch gesagt, dass ich nicht in den Wald gehen sollte. Aber ich möchte eben, dass Rana gut ist. Und deshalb... So etwas würde Alfonso nicht tun. Er ist doch Aiosums gro großer Bruder. Ja, aber wie konnte Aiosum dann nur in, der Verwel in die Verwelkung geraten? Als ich im Wald war, dachte ich, jemand würde mir folgen. Ich bekam Angst. Ich dachte, es wäre die Inkarnation von Marana. Also rannte ich einfach weiter. Und am Ende bin ich in Marana hineingerannt. Marana? Inkarnation von Marana? Ja, der Ersatz für Marana auf Erden, der üble Dinge verrichten kann, das dunkle, böse Ding. Marana? Das bedeutet die Verwelkung. Ah ja, die Verwelkung. Marana, was für ein seltsamer Name. Hm, woher wusste ich, dass Marana die Verwelkung ist? Ach, ich habe Kopfweh. Ayosem, was war denn dieses grüne Ding gerade eben? Das war Arara. Arara Kalari. Arara Kalari. Aha. Damit kann man die Menschen beschützen, denn Marana kann Arara. Ara, 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 <lacht> keine Korrosion antun. Das werden immer mehr Sachen, die ich nicht verstehe. Das ist eine Art Magie des Waldes, aber auch eine Art Musik. Das ist Ara. Äh, was denn? Denk nicht so viel drüber nach. Ruh dich erstmal gut aus, Rana. Ich erinnere mich gleich. Es ist aber. Entschuldigung, Rana, Entschuldigung. In Zukunft werde ich nicht mehr herumlaufen, sondern brav zu Hause bleiben. Ja, ich weiß, du musst klüger und gesünder werden und verstehen, was der Unterschied zwischen falsch, falsch und richtig ist. So wie du auch weißt, welchen Pilz du essen kannst und von welchem Pilz du die Finger lassen solltest. Ich weiß, ich weiß, entschuldige. Du musst verstehen, dass Marana böse ist und der Wald ist gut. Du sollst stark und ehrlich werden und Menschen in Not helfen, so wie Matze und Paimon. Und dann sollst du nicht vergessen, dass der Wald nichts vergisst. Oh, das geht nicht. Paimon sche äh, scheint, dass sich Ranas Zustand zunehmend verschlechtert. Rana, warte auf uns. Hä? Oh, kein Problem, kein Problem. Ich ruhe mich nur etwas aus. Äh, Matsu, ich bitte dich, bring für mich Ayosum zurück. Ja, lass uns gehen, Ayosum. Rana, renn nicht einfach weg. Wir sind bald zurück. So, sind wir jetzt auf dem wichtigen Re Weg? Ähm, ja, auch eine Möglichkeit. Ich bin zwar auf das Versehen drauf geraten, aber... Äh, wir könnten auch einfach rüber teleportieren. Geht vielleicht schneller. Ich glaube, das geht schneller. Ach komm. Oder direkt in die Stadt rein? Können wir direkt in die Stadt teleportieren? Nee, nicht ganz. Aber wir könnten von hier aus rüber. So. Ups. Beide, du kannst ja ein bisschen Wasser ab, ne? Du wilde Piratin. So. Ayosum, wieso bist du und Matsu? Die Zeit drängt, machen wir es kurz. 
Ihr berichtet schnell, was passiert ist. Ich verstehe alles und beruhe dich gut aus. Es tut mir leid, Alfonso. Es macht nichts. Hauptsache, es geht dir gut. Matsu, warte kurz auf mich. Ich präpariere etwas Medizin und dann können wir gleich los. Wir haben keine Zeit. Hier ist der Ort, nach die, äh, Hier ist der Ort. Mach dich so schnell wie möglich auf den Weg. Ja, wir müssen schnell zurück und nach Rana sehen. Hey, wartet. Ach, gleich zurück dereportiert. Na dann. Geht zu einem Ort, an dem Rana sich befindet. Eieiei. Die hat sich inzwischen in Pilz verwandelt oder so. <lacht> Hä? Weil man war sich sicher, dass es hier war. Rana, kannst du uns hören? Rana! Keine Antwort, verdammt, was geht hier vor? Ha, diese Spuren. Folgen wir ihnen. Vielleicht hat uns Rana ja eine Fährte hinterlassen. Das hier? Okay. Was habe ich denn da für eine Explosion ausgelöst? Das war jetzt auch keine Absicht. Ist hier noch eins? Ah, da hinten. Ah, und ein verdecktes. Beziehungsweise gesperrtes. Moment. So, über den Fluss müssen wir. Hä, ja, das sieht aus wie dieses Ding, das Ayosen beschützt hat. Hey, Rana, hörst du uns? Wie, wie kann das sein? Ist es das, wovon Rana und Ayosen gesprochen haben? Es heißt Arara Kalari? Ah, ja, ja, genau das ist es. Paimon glaubt, sie sagen, es könnte die Kurs der Korrosion durch Marana entgegenwirken. Wie entgegenwirken. Ja, Nara ist nicht dumm. Das ist Arara Kalari. Damit kann man Marana wieder widerstehen. Ja, ja, heute ist wieder warm. Ah. Ah. Gemüse. Kein Gemüse, ich bin Arana. Arana ist eine Freundin, eine Aranara. Aranara. Ha? Aranara, bei näherer Betrachtung glaubt Paimon, dass dies eines der mysteriösen Wesen ist, die wir vorhin gesehen haben. Arana. Paimon meint, wir haben diesen Namen schon einmal gehört, als wir Ayosums Geschichte, äh, als wir Ayosum Geschichte erzählte. Ha. 
Ja, Nara Yosum ist ein Freund von Arana. Aranara sind die Kinder des Waldes, die mit den Bäumen leben. Anders als du, Naramatsu. Du bist wie ein Kind des Löwenzahns, immer auf Reisen. Woher kennst du den Namen von Matsu? Woher Arana das weiß, ist nicht wichtig. Aber es ist wichtig, dass Arana Nara Narana helfen will. Es ist wichtig, dass Arana Nara Rana helfen will. Nara Rana, was für ein Zungenbrecher. Rana helfen? Was sollen wir tun? Danke euch, ihr seid gute Nara. Sie ist eine gute, sehr gut, wichtige Freundin von Arana. Deswegen muss Arana sie schützen. Aber das genügt noch nicht. Um Nara Rana zu heilen, benötigen wir die Bija. Nara Matsu, geh nach Wanarana. Ich geh. Ey, das haben die doch nur eingebaut, um Streamer zu ärgern. Geh nach Wanarana und bitte alle darum, Bija zu kriegen. Was ist das? Nara Rana ist schwer von Marana korrodiert. Wenn Schädlinge in die Wurzeln eines Baumes beißen, verdorrt der Baum und verfaulen seine Früchte. Leben der Nara sind wie ein Baum und die Schädlinge sind wie Marana. Nur mit Hilfe der Bija kann sich Nara Rana wieder erholen. Ah, wir müssen also zu einem Ort namens Wanarana gehen und einen Weg finden, die Bija zu bekommen. Und dann können wir Rana heilen? Ja. Äh, verstehe. Wie kommen wir da hin? Folgt dem Waldpfad immer der Wasserquelle entgegen. So kommt ihr nach Var Wanarana. Dann singen. Das wird Vanillocken anlocken. Mhm. Wir haben da so unsere Erfahrungen. Naramatsu, sehr witzig. Eine Melodie ertönt in deinem Bewusstsein. Das ist die Melodie des großen Traums. Man muss sie singen, um das Wanarana betreten zu können. Betretet unseren Traum, betretet unsere Welt. Aber willst du wirklich singen? Was, wenn du so eine Vanilluka anlockst? Obwohl es singen heißt, werde ich doch wohl ein Instrument benutzen dürfen. Ja, es ist ein Versuch wert. Lass uns in Vimara nachfragen, ob Opa Amadia, Amadia irgendein Instrument hat. Ich habe tausend Instrumente im... Baumschule im Traum. Aha. Aha. Das heißt, hier ist jetzt ein neuer Abschnitt. Baumschule im Traum. Okay. Die Frage ist, machen wir hier jetzt weiter oder machen wir jetzt einen Legendenauftrag? Ich weiß halt nicht, wie lange die gehen, aber die sind ja auch mindestens anderthalb bis zwei Stunden lang. Hm. Kosten ein Schlüssel, ne? Ja. Alle? Ja. Ich meine, wir haben jetzt diesen Part erstmal abgeschlossen. Und ich würde echt sagen, vielleicht gehen wir jetzt erstmal los und machen den Legendenauftrag von Tinari. Dass wir wenigstens mal einen hier durchkriegen. Wir haben ja auch noch immer noch hier Hazos Einladungsereignis übrig. Das ist ja auch noch so ein Ding. Aber der kostet, glaube ich, zwei Schlüssel. Ja, der kostet zwei Schlüssel, deswegen lasse ich das erstmal. Und nehmen erstmal die Legendenaufträge. Ja, machen wir Tinari. Ah, jetzt haben wir gar nichts freigeschaltet jetzt erstmal, ne? Das geht dann wahrscheinlich erst im zweiten Kapitel so, dass wir da was freischalten. Ach, Mensch. Hier sieht es auch ganz gut aus. Aber wie gesagt, nächstes Update pullen wir wieder. Ja, gut, komm, machen wir den Legendenauftrag. Jetzt kommen wir ja gar nicht mehr hinterher. Ich hoffe, der führt da nicht genau dahin, wo ich jetzt hier auch noch für die Quest lang muss. Naja, eigentlich. Wie Mara. Hm. Komm, Tinari ist ja in der anderen Ecke. Auf. Aktivieren. Quelle der Verunreinigung. Sprich mit Catherine in Sumeru. Mhm. Okay. Äh. Ah. Wieder die Frisur ruiniert hier. You want to learn some Favonia's blade work? <lacht> All right then, I'll teach you. Oh yes. Traveler, 
You've come at a good time. Wait, this sounds like another commission. <laughs> <laughs> it is as you say. The commission this time around is of high importance. It pertains to the safety of the Avidia Forest's inhabitants. Ein bisschen hier. Das sieht so struppig aus. So. Huh? What happened? Not long ago, we received word that a section of the Avidia Forest seems to have become contaminated. Ach, schon wieder. Contaminated? You mean a new withering zone? I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that region. Mm-hmm. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow this contaminated region to expand, the consequences could be unimaginable. That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spreading, that will still save many people. This is forest business. Hmm. Maybe Tainari will know something. Let's go find him! Weil sie hat jetzt Tinari gesagt, ne? Hab jetzt nicht so hundertprozentig hingehört. Naja. Gandava. Wo teleportieren wir am besten hin? Wohl doch eher hier, ne? So. voice down. Tainari? Everything's spinning. Am I going to die? <laughs> tell mom that I should have listened to her. And tell Suna that I'm sorry for breaking her toy. I didn't tell her because I was scared that she wouldn't play with me anymore. Tainari? I heard that people turn into birds after they die. Is that true? I feel like I'm getting lighter. What happened? Tainari, is he? Okay, okay, enough nonsense. <laughs> you just have a small fever. Take your medication and rest. You'll be bouncing off the walls in no time. <laughs> really? Then... Can you keep the thing about the toy a secret for now? <laughs> no can do. You're a big kid now. Once you've recovered, go and apologize. Keeping secrets to yourself won't solve anything. Oh. Hey, let me ask you something. I recall that you're usually pretty healthy. How did you get this sick all of a sudden? I don't know either. Mom's been telling me not to play in the forest. I just wanted to look inside. It's different from before. I got lost and went around in a huge circle. After I got out, I, I started feeling dizzy. Could it be? Das verunreinigte Gebiet. Hmm. So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. No running around until I say so, got it? Traveler, Paimon, let's step out for now. Mr. Forest Watcher, how is my son? I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine and rest, but I only said that to comfort him. His symptoms resemble a fever, but something else is causing them. They seem more akin to a disruption in his psyche. Antipyretics won't be of much use. What do we do? Mr. Forest Watcher, you have to help him. If memory serves, a plant called Vasunti grass can help soothe the mind. A small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled weeds, but can be revitalized with a splash of water. They're expensive and unable to grow in the Avidya forest's climate, so I don't have any on hand. I'll ask the caravans. 
Go find Kale, have her prepare medicinal tools, and a set of traveling gear for me. All right. Thank you. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Mir kommt seine Stimme so verdammt bekannt vor. Kenne ich den Synchronsprecher? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions or resultant effects, they're completely different. Fällt mir auch jetzt erst auf. They have in common is that they aren't welcome. This nuisance made itself home in the Avidya forest, so I can't turn a blind eye. We feel the same way. All right. Let's contact the caravans first and purchase some Vasanti grass. We can also ask about the contaminated region. There's no time to waste. We have to move quickly. Schnell, schnell. Belazar is a true. Who is this? Ach Gottchen. Excuse me. I'd like to purchase some Vasanti grass. Do you have any? <sighs> I'm sorry, Mr. Forest Watcher, but we've been closed for the past few days. Closed? Now that's odd. It's my first time hearing you say something like that. Uh, mm. It's a long story. Some of our goods were stolen recently. Ah, uh, we were mechanical parts that we got from the academia. Although they're old models, they still fetch a good price on the market. Our caravans had to pull together Mora to afford those parts. Now that they've been lost, we'll likely come up short this trip. Mm. All the merchants talked it over, and we decided to raise the prices of our remaining inventory. Until this plan takes effect, none of us can privately sell anything. I don't get it. If these goods are so important, then why not think of a way to get them back? Raising prices won't solve anything. At best, you're shoving the consequences of the robbery onto your customers. Mr. Forest Watcher, it's not that we don't want to. It's just <laughs> the thief disappeared into the deepest parts of the forest. We asked around, and apparently the forest has been very unusual as of late. Anyone who goes in experiences mental anomalies. We can't keep waiting out here for the thief to come out. All we could do is come up with another solution. So the bandit hid in the contaminated region after stealing those mechanical parts. Hmm. How many people were there in total? Were they not affected by the contaminated region? That crook came from the contaminated region. As for how many, uh, there weren't any people. No people? Uh, even if I tell you, you might not believe me. Uh, oh, fine. A mechanical crab. Was a huge mechanical crab. What the heck? <laughs> the Avidia Forest has creatures like that? Is this that what I me under crabs vorstelle? Uh, to be honest, I'd rather not think about it. It moved too skillfully to be new at this. It came out of nowhere. Before we could react, it swiped our goods and ran away. We were all shocked. By the time we came to our senses, the thief was already long gone. <laughs> I see. If we help you retrieve your stolen goods, then business will return to normal? Oh, but of course! Uh, not only that, but you'll become one of our caravan's oh. VIPs on all future purchases of any... <laughs> Enough. Tell me something that's actually useful. Any leads on that mechanical crab? Maybe one. After our goods were stolen, we specifically got someone to assess the situation. If you're interested, you can go and talk to them. All right. We'll go and have a word. Ach Gott, Sam. Ach Gott. Das sind ganz viele, aber relativ nah. Hallo. That mechanical crab is fast, strong and a pain to deal with. Ten of us might not even be able to take that thing head on. Didn't the academia ban research on mechanical life forms years ago? Where did that thing come hmm. from? Our salaries even got slashed because of it. Ugh. Who would have thought that that robber wasn't a human, but a mechanical crab? <laughs> this is rough. Mechanischer Krebs. 
After the goods were stolen, I made multiple inquiries with nearby caravans and residents. It turns out that many others have also been robbed by that crooked crab. However, the crab only seems to be interested in machinery. It doesn't even bat an eye at other valuables. A caravan carrying a large amount of Mora had an uneventful trip, but another caravan had a child whose metal toy was taken. Mm -hmm. Whatever the case, that thing is a scourge. We'll eventually think of a way to get rid of it. I heard from the caravanners that there have been a lot of robberies lately, but we haven't been affected. We don't normally see the mechanical crab, and it doesn't disturb our daily lives. It only shows up when the caravans are here, and it runs back to the contaminated region after it's done making a mess. You mm. haven't tried capturing it? We have, but it's too agile and fast. However, we did unexpectedly learn something the last time we tried to capture it. It apparently lives in the deepest part of the forest, so instead of immediately moving its spoils, it first hides them nearby. <laughs> Once its stash grows large enough, it moves everything in one go. You'll have to move fast if you want those goods back. Aha, okay, interessant. Dann sollten wir wohl schnell sein. How are things? Did you make any progress? We learned of its behaviors, but much still remains unclear. Assuming normal operational status, mechanical constructs generally act according to their given commands. If I were its owner, I'd command it to steal more valuable things. Or the more I you made. That would be the most efficient method. Das Ding scheint ja eher Metall zu klauen, wenn ich das richtig verstehe. But it only goes after mechanical components. This doesn't make any sense. Right. It's really weird. So you all found a way to retrieve our goods? Do you have any more mechanical parts with you? Yes, I still have a small bag of samples. They weren't taken since I keep them on me at all times. Oh, are you <laughs> Under constant external conditions, organisms rarely initiate changes in their habits. Here's what we know so far. It has a mechanical composition, it lives in the contaminated region, and it comes out to steal mechanical components. If we have said components, we can lure it out, <laughs> capture it, and then make observations for further conclusions. Hmm, well, chatting like this won't get us anywhere. We're only wasting time. You're right. We don't have any other options right now. This bag of samples is all yours, Mr. Forest Watcher. If you can get our goods back, the caravans will reward you generously. We don't need anything in return, but I'll be keeping this bag. I may have other uses for it later. Mm -hmm. We'll also need to borrow a sumter beast. Our act has to be convincing if we want the crab to fall for it. Oh yeah, no problem at all. If it means getting our things back, you can even borrow me to do whatever you need. Du darfst <laughs> gerne auch den Packesel spielen. I'll have to decline that offer. Anyway, we'll use the mechanical components and Sumter Beast to pose as a transiting caravan and lure out the crab. Once it appears, capture it. I leave the timing to you. Don't worry, we're professionals. I'm an expert. <lacht> okay. So mitten in den Fluss. Na gut. Wird schon seine Richtigkeit haben. Looking at the trade routes and the contaminated region's current perimeter, the goods were likely stolen somewhere around here. Yeah, mitten im Fluss, genau. Then let's get to it. We'll definitely capture that criminal crab. <laughs> okay. Kriminelle we'll Krabbe. We'll here and have the Sumter Beast with the components on board lead the way. This Sumter Beast isn't familiar with us yet, so be calm and take your time with it. The Sumter Beast went ahead. Let's keep up with it. 
Ich will eigentlich eher hier Zeug sammeln. Moment, kleines Pack hier. Aber von dem Lotus habe ich noch nicht so viel. Fisch kann man auch immer gebrauchen. Ich bin gleich da. Einen Augenblick, wo ist es denn hin? Hier. Like it's loafing around. Or maybe it's hungry. The caravaners grew. Alright, it's moving again. Bist du aber Gas, wa? Wir sind aufgetankt und schon. <lacht> Grummel, Grummel. Uh, did you hear something? Grummel? Grummel, Grummel, Grummel? <lacht> It looks strong. Be careful. Think you can bully me? Can't have your dream, huh? Beg for mercy. Shudder. Wehrt er sich überhaupt nicht? Scheint sich nicht wirklich zu wehren, ne? Okay, jetzt wehrt er sich wahrscheinlich. Crush! Oha. Oha. Rack and Ruin! War doch noch gar nicht fertig. Grummel, Grummel. Just try to escape this time, you naughty caravan riding crab. Hey, playing dumb won't save you. Spill it. Why are you stealing so many mechanical parts? Er scheint uns nicht zu verstehen. Hmm, it doesn't seem capable of comprehending complex questions. Keep an eye on it. I'll search around the area for the caravan's goods. I don't know why you're stealing mechanical parts, but they don't belong to you. Stolen items must be returned to their rightful owners. Er macht einen ziemlich niedergeschlagenen Eindruck. You came from the depths of the contaminated region, right? How about you help us with something? If you take us there, I'll give you some mechanical parts as a reward. It reacted. Mhm, versteht uns doch. Hmm, we can't be certain yet. Its excitement may be a simple programmed response upon seeing mechanical components. Okay, so you want the crag to lead us into the contaminated region? That's right. The contaminated region has a large and currently expanding perimeter, so it would be difficult to conduct a thorough search. If we charge straight in, we'll get lost like headless pigeons. Also, our new friend here seems to be full of secrets. <laughs> I've been studying this contaminated region recently, and I have hypothesis of my own. So to be absolutely safe, it would be best to have a guide lead the way. Hyman gets it now. Um, does this scuttler understand what you're saying? It doesn't have to, as long as it isn't hostile towards us. I gave it some components that it will definitely take back to the contaminated region. So long as it doesn't attack us, we can simply follow along. It <laughs> seems to be really happy. <laughs> Listen to me. Wait for us here. No running off. We'll be back soon. If you're still here when we return, I'll give you another mechanical part as a reward. Understood? Zählt das als Verstehen? I'm not sure, but our priorities are to retrieve the mechanical components and to purchase Vasanti grass to make medicine with. We should return, but before we do, we need to set up a few traps. Can't have that crab escaping. Wie gemein! Der hat's uns doch versprochen. Das sind die... Nee, was ist denn das? Hm. Hier waren doch jetzt überall Blümchen. Die wollte ich noch genau mitnehmen. Oder nur ein Blümchen? Ich weiß es nicht. Scheint nur ein Blümchen. So, die leuchtenden Dinger sind wahrscheinlich die Fallen, die er verteilt hat. 
gehe ich jetzt mal zumindest von aus und wir gehen zurück und bringen erstmal die Waren wieder. Da ist noch eine Zuckerblume. got them back for us. Oh, thank you all so very much. I don't know how I can repay you. Wait, didn't you want to purchase Vasanti grass? Don't worry about the price. They're on the house. Mm. How many do you need? Two is enough. No, that won't do. Here, I'll throw in some more. Ha! Huh? No need. I've already received a reward from you. Reward? You mean that bag of mechanical parts? Ah, they aren't worth much compared to this merchandise. But those parts are very useful to me. Just like the Vasanti grass, I retrieved the things you needed, and you gave me what I needed in return. We're even. Oh, and before we go, just a reminder, the forest has an intricate and biodiverse ecosystem. Even if there were no mechanical crabs, other dangers are still present. Take caution on this route. Noted. Thank you all ever so much. Let's return to the village. The earlier we can give the child medicine, the sooner he'll start feeling better. Zum Dorf. Teleportieren, vermutlich. Ja, besser ist das. Time to scout. Na, nehmen wir lieber den Pfad. <lacht> Entschuldigung, weiter schlafen. More speed. Gott. <lacht> oh. Hi there, Traveler and Paimon. Master, I prepared the pharmaceutical equipment. Do you need me to help grind the medicine? No need. A precise dosage is required this time, so I'll do it myself. Oh, okay. Oh. But once I'm done, you can deliver the medication to the child. He gets a little nervous when I'm around for too long. I don't think he finds me very approachable. <laughs> I'll go prepare the medication. Traveler, give me a hand. How is he? Doing any better? <sighs> I feel like he's doing a lot better. And his temperature is returning to normal. That's wonderful! Oh, yeah. He asked me to tell you that Suna came by earlier. <laughs> and he told her everything about the toy. <laughs> Suna didn't get mad, so he wanted to thank you. Uh, can I ask what happened? It's nothing. Did you prepare the traveling gear I asked you to? Of course I did! Are you going somewhere far away? Yes, we're going to the contaminated region. Judging by its size, we will likely have to stay overnight. I'm leaving everything to you while I'm gone. Huh? <laughs> but I, uh, I can't even begin to compare to you. Many things are learned by doing. And once they've been done, you'll realize they weren't as difficult as you once thought they were. Deal with problems as you yourself see fit. You don't have to emulate me. That's right. You'll do great, Kale. All right. Then I'll do my best. Master? Traveler, Paimon, take care of yourselves. Mach dir keine Sorgen. We'll be all right. You'll understand the reason for this excursion once we arrive at the contaminated region. You put too much confidence in me. Anyway, like you said, things will likely be uneventful. Let's return and find that crab. Wir müssen doch jetzt erstmal. Nee. Das ist doch eine andere Stelle. Ja, mh, ja, doch ein bisschen weiter rein halt einfach. Aber die Krabbe haben wir doch da hinten zurückgelassen oder nicht oder hä 
Nee. Ach, keine Ahnung. Ach doch, wir sind ja mit dem Tierchen weitergelaufen. Ah, von da hinten. Ja, jetzt passt's. Hier haben wir die Krabbe hinter zurückgelassen. Zurückgelassen. Ich habe ihn doch gerade noch gesehen. The traps weren't triggered. So it should still be here. Ah, da ist er doch. Hier steckt er also. You honored our agreement and waited here until we returned. As such, I'll hold up my end and give you another mechanical part. Keep it safe. Glad you're satisfied. If you want more mechanical parts, take us deeper into the contaminated region. I want to see what happened there. What caused the Avidya forest to become like this? So this is the contaminated region that everyone's been talking about. Oh, it definitely looks different from normal. Ach echt? Für mich irgendwie nicht. It's like really creepy and suffocating. Do you feel unwell at all? Alles in Ordnung. Good. It's as I predicted. Elemental power confers a degree of resistance against the contaminated region's influence. How do you know that? I haven't entered the contaminated region for a proper investigation, but I've conducted quite a few controlled experiments. My observations during our time here have all but confirmed my hypothesis. Look at these flowers. How are they different from normal? Sie leuchten ein bisschen? Leuchten sie stärker? This flower species is formally known as the Sumeru Rose, but it is also known as the Ley Line Lodestar. They're sensitive to ley lines and emit varying amounts of light in response. Excessive brightness indicates a dangerous level of ley line activity in the surrounding area. Mm -hmm. From the looks of things, the ley lines around here are already out of control. Ach so? You're saying the contamination here is coming from ley lines? I can't confirm that right now, but I think that is the case. Let's take another look around and see if we can discover more clues. Gut, wenn du das sagst. Eine Sumerose durch den Fluss der Lippen. Aha, da gibt auch noch verschiedene von. Da haben wir die normale Sumerose. Oder ist die jetzt nur so als äh, Souvenir? Hier ist noch eine. Eine ungewöhnliche. You know. We haven't seen any animals this entire time. The birds used to chirp really loudly, and there were a lot of foxes. This contaminated region currently appears to have a critical efflux of ley line energy, which is probably the root cause of the patient's cognitive disturbances. Some animals have keen awareness. They sensed something abnormal in this area and fled. A leaky ley line sure can cause a lot of damage, huh? Hmm. Like how plants have preferred growth conditions, we also gradually habituate to our surrounding environment. Climate, temperature, humidity, intensity of ley line energies. When people live under fixed conditions, they reach a sort of homeostasis with their environment. This equilibrium is broken when the surrounding environment abruptly changes, causing people's bodies to react in abnormal ways. Okay. If normal fluctuations in temperature occur, then our bodies automatically adjust. However, the average person cannot adapt to changes in ley line energy, and so they fall ill. Ja, ich verstehe. And why are we okay? I'm not sure why you are, but she and I are fine because our elemental capabilities allow us to adapt to this kind of change. Of course, it's not a good idea to spend too much time in areas with concentrated ley line energy. The only one who can freely traverse this place is probably the mechanical crab. <laughs> That's about it for the investigation. Help me find an open space. I want... Grummel, Grummel. Hat hier jemand von mir geredet? Oh, es wird dunkel. Uh, 
große Blume. Environment, no wind. Target parameters, normal. Setup complete. Excellent. Looks like it's working. What's this? A purification device that I made. It can absorb excess ley line energy and temporarily stabilize an area. Das ist ja praktisch. What a neat thing! Let's set up more and cover the entire region! I wouldn't mind if that would actually work. <laughs> Unfortunately, once this contamination is present, it isn't something that a few purification devices can fix. The purification devices have their limits. At best, they can only prevent the contaminated region from expanding temporarily. If we want to permanently eradicate the contamination from the ley line effluence, we'll need to tackle the source. Das heißt, dass wir müssen in den tiefsten Winkel des verunreinigten Gebiets gehen? That's right. Huh? The mechanical crab is acting a little strange. <laughs> Something's approaching. Ah. So that's it. Now that the ley line energy has stabilized, mm. the monsters that had left are starting to return. Get rid of them quickly. Don't let them get close to the purification device. Ja, das kriegen wir irgendwie hin. Nur die zwei? Okay. Ach Gott. Ach Gott. Der hat aber Kumpels. Die greifen uns sicher an. Beide erwischt. Gut. Umso besser. Guten Tag. Jazar. Spare me. Please spare me. Hey, are you okay? These injuries are superficial. Don't move. I'll patch you up. Who are you all? What happened to those mechanical monsters? Don't worry, we took care of them. Oh, good. <laughs> mm. That's uh, good. Uh, it's a monster! <laughs> Hurry, attack it! Grummel, grummel. Let me explain this. Krabby uh, here isn't a bad. Krabby! <laughs> it heard you shouting for help and brought us here to rescue you. It's faking it. It has to be. Maybe it's going to partner up with the other mechanical monsters and kill me. Do you know what's inside the forest? It's all it's, it's all crawling with mechanical freaks. I just came here to pick herbs, but I accidentally went to the contaminated region and almost died. Hmm. I got to get out of here. Ah, oh, yes. Yes, I have to escape. Be careful. These mechanical life forms are up to no good. It'd be best if you stayed far, far away from them. Uh, no wonder the academia wanted to completely ban the existence of mechanical life forms. Uh, those things should be annihilated. Uh, are you okay? His inarticulate speech and bodily tremors indicate psyche disruption. He's been inside the contaminated region for too long. So unverständlich fand ich das jetzt nicht, was er erzählt. He purified the ley line energy over there. Follow this path out and you'll soon see the village. At that point, someone will bring him to Kale for help. I already prepared medication that will return him to normal. Äh, uh, er war so wie er aussieht, erwartet er irgendwas? Hmm. 
So you think you did a good job and want a part as your reward? <laughs> it's so hard to understand. All right, regardless of what you're thinking, you did some real good this time. That's why I'll give you another mechanical part. Need any help with it? Guess not. Well, make sure <laughs> to hang on to it. <sighs> what was going through your owner's mind when he made you, I wonder? <laughs> You're like a giant mechanical crab on the outside and a fluffy little hamster on the inside. <laughs> and also... How do you feel about that person saying that you're as evil as the other mechanical life forms? Okay, it definitely doesn't understand you. <laughs> it seems like it possesses limited understanding only towards matters related to mechanical components. Help others to get parts. That's probably its thought process. As for why it, or rather its owner, is collecting so many components, I'm not sure. Naja, aber die Karawanen ausrauben war jetzt nicht unbedingt helfen, oder? It's getting late. So let's set up camp for the night. We'll explore further tomorrow. Hey, over here. Come on, you big lummox. Raise your head and look up. Was? Wir müssen da hochgekommen. Let's set up camp here. All right. Hyman also thinks it's a good spot. Oh. Any particular reason? This place is perfect to put up a big tent. Mhm. Mm We can also set up a cooking pot and cook tons of delicious food. Diese Begründung passt zu Hyman. You're not wrong. But the primary reason for choosing this place is because its higher elevation keeps us away from the water vapor below. Rainforests are very wet. You should always be careful when spending the night in damp places. For the next tasks at hand, let's divide and conquer. I'll set up the tent, you'll be in charge of making the fire, and Paimon will forage for edibles near- Leave it to Paimon! Paimon's a pro! I'm not expecting that much. <laughs> Just do what you can. <laughs> Oh, was war denn das jetzt für ein Diss? That's right. You can use rushes to start a fire in the wilderness. Their pits are relatively dry and can be readily set aflame. The downside is that they produce a lot of smoke. Traveler, Tainari, Paimon. Those were probably dead leaf butterflies. They camouflage as dead leaves to evade predators. My guess is that they mistook you for a bird when you flew over, so they fled. <laughs> Little did they know that you were more scared <laughs> than they were. Never mind. The tent's up, so you two go rest. I'll oh, grummel, grummel. Ah. found some already. Vielen Dank, viel nützlich als Paimon. <laughs> <laughs> Sorry, no part this time. Oh, that task wasn't important enough. If every little thing resulted in a reward, then it might start to take advantage of the system. <laughs> I'll note little things like this and give a cumulative reward at a later time. Haben wir nicht genug Maschinenteile? That is one reason. <laughs> oh, <laughs> it looks really sad. <laughs> After some further thought, it might come up with some weird misunderstanding if I don't give it something. All right, here's another for you. <laughs> I'm off to prepare dinner. We'll take shifts on lookout duty tonight. You two can sleep first. I'll wake you up later. We need lookouts? Yes. Even though most animals fled because of the ley lines, we can't completely let down our guard. It's settled then. I'll set up some pest repelling devices so poisonous insects don't come crawling into the tent. 
Have a good night. Mm. Not too good, though. Ja, da bin ich ja sehr beruhigt. Giftinsekt, schön. Was ist das? Paimon's getting sleepy. Uh, is this because of the ley lines? It's been a while since we camped outside like this. <laughs> this feels like when we just started adventuring together. Na, ich sollte doch eigentlich in die Tiefen gehen, ne? Mist. <lacht> Egal. Wir sind jetzt direkt schlafen gegangen. Wir sollten doch noch irgendwas suchen, oder? Hm? You're awake earlier than I expected. Did you sleep well? Ausgezeichnet. That's good. I was worried that you two wouldn't be able to sleep, so I specially used two of my homemade incenses. Don't worry. They're made from all natural ingredients. They have a light fragrance and aren't harmful to the body. Speaking of which, have you seen the crab? It was scampering around over there just now, but I don't know where it went. Nari, hast du ihm gegenüber vorbehalten? So you can tell. My suspicion is less towards the crab and more directed to its unrevealed owner. Mm -hmm. A ley line effluence of this magnitude occurred without any warning. Someone probably disrupted the natural flow of the ley lines. Until we fully understand the situation, take extra caution. The academia has banned mechanical life form research for years, so the origin of these creatures is very suspect. Hat die Akademie früher mechanische Lebensform erforscht? Topics related to mechanical life forms were popular in the Spontama for a time. Some of my juniors had also thrown themselves into such research. They proposed an intriguing idea. Use our knowledge to create a new and practical life form that could help humanity mm. conquer nature. However, no matter which modules or parts are installed, a machine is innately a construct that receives and executes commands. They can never possess self-awareness like us or other living organisms. In their pursuit to discover the differences between mechanical and biological life forms, zealous researchers performed unregulated vivisections mm. and other absurdly cruel experiments on animals. Research on mechanical life forms was thus banned. The irony is that the researchers became even more impetuous afterward. Who knows? Maybe this subject will be unbanned in a few years. Nari, gefällt dir diese Form der Forschung etwa nicht? Hmm. That's a difficult question to answer. I'm interested in the topic of mechanical life, but I don't like the researchers' attitudes. Äh, warum ist es nicht gut, die Natur zu unterwerfen? Muss ich jetzt echt so eine doofe Frage stellen? Warum? It's just my personal opinion. My ancestors and the Veluka Shuna of the desert coexisted together and supported one another. The bloodline of my people was born from this symbiotic relationship. So to me, all life is important. To understand life, you must first respect it. Life is not an expendable commodity, and knowledge should not be wielded like a scepter. These are the points of contention I have with some researchers, and why I left the academia. By placing yourself above other life forms, what kind of results do you expect to get from researching pure life with impure intentions? Verstehe? Really? Well, I'm glad to hear it. <laughs> Coffee? Did you prepare this for us? Jetzt kann das Ding auch noch Kaffee kochen! Lass mich raten. Sieht aus, als wolle er noch eine Belohnung. All right. Seeing that you're working so hard to help out, I'll give you another part. You're not planning on using it. Many of your own parts are critically degraded and you're running low on power. All right. Der hat wahrscheinlich Suit Babys. Yourself. Oh, and thanks for the coffee, but I'm about to go to sleep. Leave it with her. The night watch is yours. Stay safe. Ich denke auch noch eine Kaffeemaschine. Wunderbar. Kann man immer brauchen. Uh, sorry. Paimon slept through the entire night. <lacht> Zur Strafe muss Paimon beim nächsten Mal eine alleine Nachtwache halten. <lacht> Don't worry. Paimon will be sure to stay awake next time. Good morning, Traveler and Paimon. 
quick question. Do you feel off at all? Ist ein wenig schwindelig. Mm, me too. The farther in we go, the closer we get to the source of the ley line effluence. We'll be heading out earlier today. I'll take down the tent. Is there something we can do? Extinguish our fire so we don't set the entire forest aflame. <laughs> also, retrieve the pest repelling devices from last night. We don't want to affect the ecosystem here. Got it! Paima will take care of the fire! Ich hol die Insektenvertreibungsgeräte zurück. All right. Let's meet back here later. Kannst du mir sagen, wo die hingepackt hast? Zwei Stück, okay. Nee, natürlich nicht. Das hier? Einsammeln. Ach so. Einfach nur das Rot, der Rauch. All right. It's about time to head out. As we go further in, we may encounter more berserk machines. The effects of the ley lines will also increase. If you're struggling, it would be wise to avoid conflict. Try to conserve as much energy as possible until we reach the source of the contamination. So, so. As I thought, the closer we get to the contamination source, the more mechanical monsters that appear. Zwei noch. Na super. Was jetzt? Gut. Untersuche das anormale Gebiet. So hochklettern? Oder wo müssen wir hin? Hm. Untersuchen. Ah! Eine Höhle! Krummel, 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 krummel. Upon closer inspection, the plants here are really different. Leyline energies are also stronger here. This may be the place we've been looking for. Ready yourselves. We're going in. Ach, jetzt müssen wir da rein. Ach du meine Güte. Da wird ja alles empfohlen. Ei, 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 ei. Nehmen wir mal die andere Truppe. Meine Standardtruppe. Vielleicht noch mit... Sure. Zhongli dazu. Und dann kommen wir da auch gut durch. So. Hm. Ist trotzdem nicht gut aufgestellt, aber... Ab dafür. Das wird schon reichen. Ach, die Nari ist sogar noch dabei. Ja. Ich 
submit for judgment. Let me weave you a verse. <laughs> By royal decree! Alles gut. Keine Truhe hier oder so. Sieht alles so ein bisschen... Als könnte man da lang, aber nee. Nee, kann man nicht. Okay, wer, wer hat denn hier was aufgestellt? What is this? Eine Maschine, wie ich noch keine gesehen habe. Das ist sehr beunruhigend. Leyline Energy ist spilling out from here. This device, it's extracting energy from the ley lines without end. Who in the world would do this without considering the consequences? The ley lines won't be able to repair themselves if their flow is perpetually disrupted like this. That's terrible! We have to stop it! Ah, oh, draufhauen! Oh, a Paimon C. Uh, oh, Paimon doesn't see controls anywhere! Mir wird ganz schwindelig. Standing here is equivalent to being directly showered in ley line energy, which may cause irreversible damage to your body. Take Paimon and get out of here. I'll see if I can find a way to turn this thing off. Wait, you're also vulnerable to the ley lines, right? We're staying. We can't leave you here by yourself. Then let's look for it together. If there is no control unit here, then there must be a trap door somewhere. Aha. You know where it is? Hey, wait for us! Okay. Ja, dann mal weiter, ne? Ah, eine Truhe. Nehmen wir schon mal mit. Sind frei. Du Gott. What's this? It'll only show up if you step on it? Be careful and watch your step. Mhm. Oh, da ist ja jemand. Guten Tag. <lacht> ja, genau. Deswegen liegt er da auch steif wie ein Brett. His body is cold. It's emaciated and his eyes are sunken, likely from chronic malnourishment and stress. He collapsed and never got back up. What exactly happened here? Oh, almost forgot about you. Here, this is the last one. What is it doing? Hmm, I'm not sure. Judging by this room's layout, this place was a laboratory. We should find a repository of research documents if we keep going. The file room will definitely give us some clues, so let's go take a look. This place is a natural hiding spot with how hidden it is. The pipes continue further. Let's head in. Ha. Können wir noch weiter? Na, gucken wir erstmal hier. Did you two find anything? There are a lot of lab notes, but it would take way too long to read through them all. I found a tape recording used for an experiment, and based on its serial number, it's from two years ago. Tape recording? <laughs> yes, the Spontama created a device that visually records experiments and consolidates the final production into a tape. However, these devices are expensive to make and aren't entirely stable. That's why they are only used in some laboratories and do not see wider usage. Come on, let's watch it! Hold on, let me figure out how to play the tape. There. Ah, okay. This should do it. Kakata? Kakata? Seriously, I look away for one second and you're gone? Mm. There you are. Look here. This is our new home. I, Abatui, will unleash my talents here and amaze those ancient fossils at the Academia. Oh, you're also quite happy. Karkata, do you know what we're about to do? <laughs> yes, I thought not. 
Listen up, Kakata. I'm going to make a mechanical life form that can be mass produced. The technology will be unlike anything else that exists. I'll use mechanical organs, and electric currents will course through them like blood. A steel cast heart that will beat forever, and a brain of myriad components that can think like mine. Inspiration from the ruins, and the research that the Academia had banned. I hope everything can start anew from this place. When you can understand our language and live among us, you will no longer be a boring machine, but a truly living being! It's fine. You will understand. One day, you will understand me. <lacht> Na gut. Karkata is the mechanical crab, right? And that researcher named Abatui said he wanted to prove something to the academia? Die von der Akademie verbotene Forschung. I remember now. I had a junior researcher named Abatui. He was expelled from the academia for researching mechanical life forms. Junior researcher? Jüngerer Kommilitone? Ja. Yeah. Well, what's wrong? <lacht> Nothing. Paima was just wondering. Doesn't Abatui look older than you? <lacht> He is, but academic progression isn't tied to age. I finished my studies a while ago, so subsequent ah, ja, students okay. generally considered me as their senior. Oh. Of course, age can be an issue. For a while, people always dragged me into pictures. I felt like some kind of animal on display. <clears throat> uh, that isn't important. Let's go and see if we can find other tape recordings. Gut, jetzt geht's weiter. Okay. Quite the time gap. I wonder what happened in between. It's rare that you malfunction because of an operational error. <laughs> Seems that making coffee is still somewhat difficult for you. <laughs> Or is there an issue with my set parameters? Ach so, aha. Wurde wirklich als Kaffeemaschine verwendet. All right, there you go. Water entered the keela and caused it to short circuit, so it couldn't receive signals from the ganglion. Look at me, talking to you like this. You can't understand me anyway, can you? It's fine. I swapped in some new parts, so you should be all right now. Try moving around. Everything in working order? Be more careful next time. We're tight on money right now, so we don't have a lot of parts or power to spare. Mm. I'm glad. Karkata, did you know? Yesterday, I dreamed that you could talk. Aren't the bunch at the academia always saying things like, mechanical intelligence is just an extension of statistics? <laughs> they were blown away when they saw us talking with each other. Too bad it was just a dream. Forget holding a conversation with me. <laughs> yeah, You're man so sieht eindeutig, wie er guckt. You probably wouldn't even notice if I died. Never mind. I should probably be worrying about next month's power. After Abatui left the academia, everyone lost contact with him. I thought he was so despondent that he gave up on researching mechanical life forms. Instead, he had holed up here and continued his experiments. Paimon doesn't feel like he's a bad person. He even changed out Karkata's broken parts. Why would he mess with ley lines? Ich glaube, er hat irgendwas über Energie gesagt. Hmm. Let's keep looking around. Following the serial numbers, the next recording should be here. The writing is sloppy. Perhaps his state of mind had changed. There's also an undated tape in the wrong spot. Doesn't seem like Abatui put it there. Maybe Karkata helped him with sorting. Hmm, it's hard to say. These are the last two tape recordings. Let's watch them. Sorry, Karkata. I was just thinking about something. Today might become a special day. In my recent experiments, I successfully gave you a living being's 
instincts. When you're low on power, or if one of your parts is damaged, you will prioritize your survival command and proactively recharge and replace your parts. Okay, deswegen sammelt der Teile. That is a very dangerous thing. And today, I did something even more dangerous. I've officially activated the third generation Leyline Extractor. The ley lines will serve as our power source from now on. Conducting research on mechanical life forms requires a large amount of power. Even if I scrimped and saved, the more I have wouldn't last for long. I'm also getting tired, Karkata. I don't know what's driving me to continue with this research anymore. They say that even if it simulates the operation of a living creature's organs, a machine is still an ice cold tool. I want to prove them wrong. I want to turn you into a living, breathing, and talking being. I'm not talking about anything cheerful, Karkata. Modules <laughs> for language, emotion, and movement. I've been working my absolute hardest to augment and refine your functionalities, but I've never seen an effective response. You are my finest success, but even you can't understand me. All you can do is execute limited responses based on preset commands or keywords. Yeah. Karkata, I wish you could speak to me, even just once. <sighs> yes, you cannot understand me, so you cannot answer me either. It is what it is. In a few days, I'll sell the failed leyline extractor for some more and continue my experiments. Life goes on, and I have to as well. This is no. If I place another two control modules here to simulate the brain's thalamus. Oh, of course my heart decides to act up now. Why did I cut medication from our expenses? Yeah. Karkata, come help me. Strange. I feel weak. Oh no, I have to shut down the extractor. Shut it off. <coughs> If we let them recharge indefinitely, they'll go out of control. Na super. Right. I never input a command to shut down the extractor. So you don't understand what I'm saying. Na super, Junge. Das hast du ja ganz klug gemacht. It's just like the academia said. Mechanical life forms only bring danger. My research... Was there any point to it at all? I'm sorry, Kakata. In the end, I still wasn't able to turn you into a true mechanical life form. Na super. I see. So the leyline effluence was an accident. After Abatui's unexpected death, the mechanical monsters were driven by their instincts and continuously drew out power from the leyline extractor. This eventually resulted in severe damage to the leylines. Aber Karkata. Heimann understands. Then why didn't Karkata go haywire like the other machines? Because Karkata is different from the other machines. Structures similar to living organisms, the ability to cry and laugh, and capacity for independent thought. To Abatui, only a machine with these features could be considered a mechanical life form. Perhaps only by building such a machine could he have the academia acknowledge his protracted research. But if he had slowed down and saw Karkata as a friend instead of an experimental product, he would have noticed. Karkata can't speak. And yet it cares about Abatui far more than it does about itself. What does that mean? You'll see in a bit. But before that, We have a more urgent task at hand. First, let's find the control unit for the leyline extractor and shut it down. Mhm. Mm Guter Plan. Guter Plan. So, jetzt brauchen wir nur, jetzt müssen wir das hier aktivieren. One with the forest. Aha, okay, alles gut.
Ich hatte kurz vergessen, dass wir Tain, äh, Tignari dabei haben. Tinari? Tinari. Da Blubberbläschen. So was. Uh. Okay. Na herrlich. Ja, ja, ich will ja weiter. Alles gut. Below us is the final room. The control unit is likely in there. Jumping down? Hm. Oh, vielleicht jetzt keine so gute Idee. Ähm. Aber da in die Mitte kommen wir nicht. Also einfach runterspringen bringt nichts. Zumindest nicht direkt. So. Ah. Ey! Ach Mensch! Echt jetzt? Sobald ich die Blätter da berühre, dann... Okay. Also das ist ja ein Käse. Das ist ja ein Käse. Ich darf die Blätter nicht berühren, sonst werde ich schon zurück teleportiert. Okay. Das wäre auch zu einfach. Naja. Hier vielleicht. Hä? Was? Why? Wie, wie, wieso? Also runterspringen ist wohl nicht unbedingt. Aber hier drumherum rennen bringt es auch nicht. Gut, hier sind noch andere Pfade, aber das bringt uns ja nichts. Da sagen die, ich soll runterspringen. Dann mache ich das. Und dann bringt es mir doch nichts. So ein Käse. Ist aber auch gar nichts. Ah! Ist das nervig? zur Seite weg oder so und in der Mitte ist halt einfach ein Kegel. Ja. Hier haben wir angefangen. So, dann war hier noch zur Seite weg was. Genau, das war diese kleine Höhle. Bringt uns aber auch erstmal nichts. Also nicht nur erstmal bringt uns nichts. Also, wo sollen wir runterspringen? Liebe Paimon. No, my sword. Da ist irgendwie was. 
Aber ich glaube nicht, dass wir einfach rüber segeln können. Ja, toll. Das ist doch doof. Ja gut, da geht es auch noch hoch. Mal schauen, ob uns das was bringt. Aber da geht es ja immer höher. No, my sword. Da geht es ja immer höher. Das macht ja gar keinen Sinn. Das hier mach machen. Ja, wie sollen wir denn da hinkommen? Wenn ich nicht runterspringen darf. Heimann sagt was von runterspringen? Ja, Pustekuchen. Aber hier ist ja auch nichts. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, hätte das sein können. Weil das so auffällig ist, das Ding. Aber ich darf da ja auch nicht hinschweben. Zählt das ja auch wieder als abgestürzt. No, my sword. Ha. Ist da oben was? Aber wir können ja nicht klettern hier, ne? Nee, klettern können wir nicht. Klettern können wir hier nicht. Okay, das bringt uns auch nichts. Tja, nicht? <lacht> ha. Ah, oder wir müssen da hoch. Müssen da hochziehen. Moment. Ging es denn nach oben? Ach, von der Plattform aus, ne? So. Vielleicht müssen wir wirklich einfach weiter nach oben und uns an dem Ding da hochziehen. Das wäre natürlich die andere Idee. Wo ist es denn jetzt? Das da? Könnte vielleicht... Bin ich jetzt gelandet? Ah, okay. Aha! 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 Mist. Ach, mehr. 
Gather! This is order! Ring cutter! Huh? Huh. Oz, reveal thyself! Spirit plane! Attack! A touch of frost! Aha! This should be the control unit. Once we turn it off, the ley line extractor should also shut down. Without an external force damaging the ley lines, they should start to slowly repair themselves. Oh, but I bet you two are more worried about Karkata. Let's head back. <laughs> Mann, 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 Mann. Nein, nein, eine Truhe. Da ist er doch. Ach so, ja. Hm. Reparieren geht nicht. Karkata is unable to understand the concept of death. However, it probably remembers when Abatui replaced its parts when it malfunctioned, and how that restored it to an operational state. It's true that Karkata isn't able to think or understand many topics, but it is like a small child that imitates what adults do. So that's why it kept stealing mechanical parts. But it can't repair its owner. No matter how hard it tries. Yes, but the important thing is that it formed the thought of wanting to repair Abatui. No one knows how this thought came to be, but it has even suppressed the instincts that Abatui had installed. If it really is as we've predicted, this research truly will make waves in the academia. It might have been possible to achieve this with ancient technology, but no one has been able to do the same with modern tools. Karkata! Karkata, can you hear Paimon? Tainari says you're awesome! <laughs> it's like keine Reaktion. It reached its limit. It hasn't recharged this entire time. Nor has it replaced its severely damaged parts. It's a miracle that it managed to hang on for so long. I'm going to confirm that the Leyline Extractor has shut down. Come with me. Let them be alone for a while. Oh je. Oh je. The leyline extractor has ceased operations. Traces of leyline energy are still in the atmosphere, but the effluence's source has been stopped. Moving on, those affected by the ley lines need immediate care. We'll put up an announcement on the bulletin board about the dangers of entering the contaminated region and for symptomatic individuals to find Kale. 
Kakato. According to the academia's policies, we need to bring everything back. Research materials related to mechanical life forms will be destroyed. And Karkata will be disassembled and sealed away. Oh. What the heck? You two should return first. I'll take care of things here. Although we've stopped the source of the effluence, the ley line energy in the air exceeds normal values. Your bodies won't be able to hold up if you continue to stay here. Uh, but... Listen, the Traveler hasn't rested very well, right? Also, it'll take some time to pack up all the research documents. You're not familiar with this research after all, so you won't be of much use here. Tell the Adventurer's Guild that the incident has been resolved, and then get some sleep. We can discuss matters tomorrow. Oh, and don't talk about Abatui. The fewer that know about mechanical life form research, the better. All right. Hmm. Let's go back to Catherine. Einmal die Truppe wieder. Na, Na bewegen ist doof. <lacht> Während der lädt. So. Nehmen wir die wieder. Oh. Die hätten wir auch nehmen können. Es wäre schon gegangen in der Sphäre. Die war jetzt nicht so hart. Anyway, so the contaminated region turned out to be a leyline effluence deep in the forest. Things are already getting back to normal. I see. Thank you for your hard work. Once the excess leyline energy dissipates from the air, we should be able to make an announcement for residents to resume their normal activities. This is the stipulated reward. Is Karkata going to be sent back to the Academia? It's already damaged, but Paimon feels sad thinking about it getting disassembled. Yeah, me gets genauso. Oh, then how about we find Tainari tomorrow and ask him not to do that? Paimon really wants to go right now, but Tainari said that we would discuss matters tomorrow. We'll probably make him mad if we go now, huh? Yeah, that's stimmt. Ist wahrscheinlich schon zu spät bis morgen. Warte bis morgen Vormittag, ach, Vormittag 8 bis 12. Na. Ach, Mist. Ich lass Paimon nie aussprechen. Das unterbricht dann immer. Ach, das ist doch doof. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da hinten. Warte, warte, da. Keep your voice down. The lilac Daphne, a Daphne of the genus Themeliaceae, has a strong anti-convulsant effect. Can be made into an anesthetic powder. Mhm, mm schön. Und weiter? Extrapolating from these two data sets, it would be particularly potent against Piscine species. Alles hey, klar, Tron. Make sure you get all this gut. down. Bis morgen dann, nicht? <laughs> Ah, jetzt haben wir ein Diktiergerät. Na toll. Oh, I thought I told you all to keep your voices low. Plants aren't afraid of noise, but your shouting is making my ears ring. You, you didn't disassemble Karkata? 
Why would I do that? But Pyron thought you said, according to the Academia's policy. Naja, er ist nicht mehr bei der Akademie, ne? So that's why you two barged in like barbarians at this hour. Fine. I suppose I wasn't clear enough about this yesterday. What I meant was, according to the Academia's policies, all products of research must be destroyed. That's why we can't let the Academia discover that place. Mm -hmm. du bist dort geblieben, um anyway, the first thing I did was repair Karkata. During my time at the Academia, I took an elective course at the Spantama. <laughs> we then buried Abatui together. After organizing the research materials, I kept some as a souvenir. Most of it was burned to hide the evidence. I'm not with the Academia. So what do their policies have to do with me? <laughs> On the other hand, I am the forest watcher of the Avidya Forest. I have a duty to protect all life in the forest. All life brought forth in this world has meaning. And Karkata is no exception. If it exists, then it shouldn't be carelessly abandoned or destroyed. <laughs> That's <great. laughs> Wait, you just said life form. You recognize Karkata as a true living being now? The possibility exists, is all. It's hard to explain Karkata's efforts to repair Abatui. Abatui only left behind a small portion of his research. Who knows how many commands he installed? Maybe a conflict between all those commands resulted in this sort of behavior. From a more rigorous perspective, it is impossible to conclude that Karkata is a real life form. But the possibility exists. I am willing to believe in that. By the way, I'm not interested in continuing research on this subject. I'm just letting it hang out here because this place is relatively secluded. Genau, so eine große mechanische Krabbe wird niemanden auffallen. As things stand now, it wouldn't be a bad idea to make it my research assistant. At the very least, it can record my experiments. What do you think? <lacht> So, so. Nice. Ah, hier gibt's Palisara. Ich habe mich schon gewundert. Die brauche ich ja als Aufstiegsmaterial für Nilo. Ich glaub, das müsste sogar reichen jetzt. Schauen wir mal. Wo ist sie denn? Ich bin schon dran vorbei, was? Ich habe inzwischen... Also, ich finde... Hier, das Durchklickern ist inzwischen echt unkomfortabel geworden, wenn man viele Figuren hat. Das ist schon echt krass. So, hier ist Nilo. So, haben wir alles? Jawohl. So. I'm done warming up. Hi. Hau mal ein bisschen rein hier. So, da brauchen wir wieder noch mehr Padisara. Und diese Uhrenwerke. Der Boss war auch irgendwie doof. <lacht> naja, mal schauen. Wir haben ja schon einigermaßen passable Teams da. Da kann ich mir ja Zeit lassen. Sind wir hier in dem Gewächshaus Palisara oder sind hier auch so noch welche verteilt? Das würde mich jetzt interessieren, weil es sieht eher nicht danach aus. Aber wahrscheinlich sind auch hinten bei der Bühne Palisaras, wo Nilo getanzt hat, weil da hatte sie die ja eingepflanzt irgendwie. Nee, nix. Ah doch, guck mal, da hinten sind noch zwei Blüten. Sind das Palisaras? Ja. Ah ja. Okay, merken wir uns. Hier gibt es relativ... Naja, viele würde ich jetzt nicht sagen, aber hier gibt es welche. Da sind auch noch welche. Ah, doch, 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 doch. Ah, hier, überall. Doch, es gibt viele hier. Nee, das ist eine Sumero-Rose. Keine Palisara. Und ich hatte mich schon gefreut. Hier sind aber welche. Nice. Ja, die Sumero-Rosen gibt es ja echt überall. Oh, ist aber schon ordentlich. Also das ist ja eigentlich ganz... ganz nice, wenn die so an einem Ort zu finden sind. Hä? 
Schön, schön. Sehr gut. So. Ich würde dann auch so heute langsam zum Schluss kommen. Wir haben ja früh angefangen. Ich teleportiere nochmal eben hier rüber. Oder wollen wir noch schnell Dailies machen? Das war für morgen. Auf jeden Fall noch einen Schlüssel extra haben. Könnte man auch machen, oder? Nee, das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. Weil wir brauchen ja echt noch viele Schlüssel. Mindestens zwei, dann hier für die Einladung. Also vier Schlüssel brauchen wir noch. Ich meine, wir werden morgen nicht alles machen, aber... Ach komm. Die Sumeru Dailies hatten wir noch nicht so oft. Das können wir ruhig machen. So. Oh, da schwimmt was im Wasser. Das sagen wir ein. Jetzt komme ich hier nicht raus? Ach, ist das ein Mist. Ich kann zu einem Schiff hochklettern. Ja, okay, ganz gut. Ist fein. Die kann ich auch nicht einsammeln, oder? Nee. Ah, ich komme doch hoch. Okay. <lacht> so, mein Lieber, was hast du denn? Ich wusste es, so ist es teurer. Was sagst du da? Oh, hallo, ich bin gerade dabei, ein Konstruktionsproblem eines Boots zu untersuchen. Aktuell stoße ich auf einige Hindernisse. Einfach gesagt, möchte ich die Kapazität des Boots bei gleichen Kosten erhöhen. Wenn die Ladung schwerer wird, bricht die Struktur leichter. Und eine ungleiche Verteilung des Gewichts wird auch zu Balanceproblemen führen. Der beste Weg, um diese Probleme zu lösen, ist es, bessere Materialien zu verwenden. Aber wenn wir das tun, werden die Kosten wieder zum Problem. Ach, um ehrlich zu sein, habe ich nicht das Geld, aber ich will ein gutes Boot bauen. Also lassen sich einige Probleme mit Geld lösen. Ich muss mir aber, ein, äh, aber Wege überlegen, die mit technischen Kniffen zu... Sie mit technischen... Sie mit technischen Kniffen zu umschiffen. Ist das wirklich machbar? <lacht> das klingt vielleicht schwer vorstellbar, aber viele Menschen machen das so. Im Endeffekt sind die Boote, die wir bauen, Küstenfischerboote, die keinen starken Winden oder Wellen ausgesetzt sein werden. Jeder folgt beim Bootsbau dem Prinzip, zu sparen, wo zu sparen ist. Solange es gut funktioniert, sollte nicht einmal eine zusätzliche Mora verschwendet werden. Dank dieses Prinzips läuft unser Bootsreparaturgeschäft jeden Tag sehr gut. Reisende, wenn du willst, dann hilf mir, das Boot da drüben zu überprüfen, das gerade eingelaufen ist. Es scheint ein paar Probleme zu haben, weil es so oft schwere Ladung transportiert. Ich habe zu diesem Problembereich vor kurzem Forschung angestellt. Vielleicht kann ich daraus Inspiration ziehen. Oh, überlass es mir. Vielen Dank. Ich muss schnell weiter zum nächsten Boot und es reparieren. Aha. Mal prüfen. Sieht so aus, als gäbe es hier kein Problem. Das könnte ein potenzielles Problem sein. Hm? Und, hast du das Boot komplett überprüft? Schon erledigt. Verstehe, bei den Strukturen, bei denen kreativ Geld gespart wurde, gibt es, wie zu erwarten, Probleme. Es wird aber einiges kosten, um diese Struktur zu reparieren. Und ich erinnere mich, dass der Besitzer des Boots immer knapp bei Kasse ist. Ach, ich rede besser mit ihm. Im Vergleich zu Geld ist das Leben definitiv wichtiger. Ach, das war's sch schon. Okay, okay. Na gut. Gut, dann den nächsten. Es erscheint ein schweben Lichts. Ach, guck mal, das sind ja gleich zwei in einer Ecke. Retter in der Not. Besiege die Pilze. Ähm, ja. Ich wollte euch eigentlich ignorieren, aber wenn ihr drauf besteht... Ja, wenigstens ein bisschen erwischt. <lacht> Was machst du denn da oben? Komm runter! Trau dich! Ach. So. 
trees to the core. I condemn you. So. Haben wir schon eins. Okay. Verfolgende Schw Ach Achso, die Herausforderung. Gut. More speed. Uh. Das für eine Herausforderung? Maria. Okay. Hau den Pilz. Okay, wir hauen den Pilz. Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe den Marker nicht. Ach, hier. Äh, gucken wir mal, ob wir von hier aus dahin kommen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, die kann ich nicht... Ah, das war wieder das, wo eine... Stimmt, das hatte ich schon mal gesehen. Wo eine geleuchtet hat. Hm. So, jetzt... Also einsammeln kann ich sie nicht. Hm. Wieso auch immer. Herausforderung, hau den Pilz. Na gut. Ich muss Wabbelpilze, große Betroffene, große Wabbelpilze. Bist du ein großer? Du bist ein großer Wabbelpilz, okay. Okay. Ey! Okay, jetzt wird's schwierig. Aus irgendeinem Grund. Mist! Ding. Äh? Okay, hab's. Hab's. Ist gut. Sehr gut. Jetzt nochmal zu Catherine. Ist da hinten eine Truhe? Ne, sieht nicht so aus, ne? Dann lohnt sich's nicht, sie zu hauen. Da ist ja eine richtige Festung. Eieiei. Nee. <lacht> Wo will ich denn hin? Ich will nach Sumeru. Da. So.
Was? Okay, der Auftrag kommt von einem Händler aus Mondstadt, der sich dazu im Arudorf aufhält. Ihm zufolge ist sein Mitarbeiter und sogar die Packtiere, die sie an einen Gelehrten der Akademie vermietet haben, spurlos in der Wüste verschwunden. Er hofft, dass erfahrene Abenteurer diese Aufgabe übernehmen können, um die Sicherheit seines Mitarbeiters und seiner Packtiere zu bestätigen. Ihr seid erfahrene Abenteurer, eine derartige Mission dürfte kein Problem für euch darstellen. In der Wüste verschwunden, das klingt wirklich besorgniserregend. Lass uns mal nachschauen, Matsu. Der Auftraggeber heißt Bonifaz. Er ist immer noch im Arudorf. Er wird euch die Einzelheiten erklären. Gute Reise, ihr zwei. Ach, jetzt habe ich im Sande verloren. Jetzt habe ich hier... Oder? Nee. Das goldene Traumland ist nochmal was anderes. Ich dachte, ich hätte jetzt hier... Ach nee, da sollten wir zu den Opa. Ich dachte, da sollte ich auch zum, zu Catherine. Aber nee, anscheinend nicht. Noch ein Weltenauftrag, okay. Das war jetzt irgendwie nicht geplant, aber okay. So. Fertig. Noch schnell hier einsammeln. Zack. Die dann Schlüssel dazu gewonnen. So, also morgen können wir auf jeden Fall entweder die beiden machen. Oder einen davon. Oder nur das hier. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon so lange auf Halde. Das kann auch ein bisschen länger auf Halde bleiben. Mit Legendenaufträge vor allem ein bisschen noch machen. Ist halt doof, dass es äh, zwei Schlüssel braucht. Sonst hätte ich den vielleicht noch gemacht. So. Aber bis morgen kriege ich ja keine zwei, Sch äh, zumindest keinen ganzen Schlüssel mehr zusammen. Ein Schlüssel soll, würde ja schon reichen. Dass ich beides machen kann. Wohl. Muss mal schauen, wie es morgen steht, ne? Ich werde wahrscheinlich den Weltenauftrag weitermachen. Vielleicht mache ich auch hier das hier erstmal, wenn es mir schon so untergejubelt wurde. Und dann mal gucken, ob ich dann überhaupt noch mehr als äh, eine, eins von den dreien schaffe. Von daher könnte ich dann auch Heso machen. Mal gucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, es reicht für heute. Habe ich das hier nicht schon mal eingesammelt? Jetzt habe ich es eingesammelt. So, es reicht für heute. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Ja, doch, Abend. Äh, 19 Uhr, also nicht wie sonst 20.30, sondern tatsächlich 19 Uhr. Ansonsten wird mein Zeitplan hier gepflegt. Sonntag, Schrägstrich Montag. Gibt es dann immer die Streams für die nächste Woche. Oder schaut auf meinen Discord-Channel, ist ja auch verlinkt. Und... Sst, Junge. Sst, sst, sst. Und, äh... Was wollte ich sagen? Auf YouTube. YouTube ist auch verlinkt. Oder ihr guckt hier... Nee, welche Richtung? Doch, da. Da, 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 da. Die Richtung da unten. Ist der YouTube-Kanal auch genannt. Da gibt es auch noch Let's Plays. Ohne Ende. Um die ich mich jetzt kümmern werde, weil ich muss noch Videos schneiden für morgen. Haha. <lacht> ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut. Wacht der Hund auf. Habt einen tollen Tag morgen. Und wir sehen uns dann direkt morgen Abend wieder an dieser Stelle. Ich freue mich. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao.